ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ അവൾ ഒരു ദിവസം അവളുടെ ഫീലിംഗ്സ് തോന്നുന്ന പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ദിവസം സിദ്ധാർത്ഥിന് വയ്യാതാവുകയും അവൻ ലീവ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ ഒറ്റക്കാവ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവൾ അവനൊരു കൂട്ടായിരുന്നു മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഉച്ച നേരത്തെ ഭക്ഷണം അവൾ അവനെ കുറച്ച് നേരത്തെ കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു നിക്കടി അവിടെ നീ ഇത് എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത് അവൾ വേഗം അവന്റെ മടിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് മാറി നേരെ കിച്ചിലേക്ക് പോകുന്നു രാത്രി അവന് വേണ്ട ഫുഡുമായി റൂമിലെത്തിയവൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയത് പറയണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു തന്നെയാണ് അകത്തേക്ക് കയറിയത് പക്ഷേ അല്ല നിനക്ക് മോൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എന്താ തീരുമാനം ആ ചെക്കനെ കൂടി കൊണ്ടുവരാനോ ഇതാ സിദ്ധു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അവളെന്റെ ഏട്ടന്റെ മോള അവളെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും പക്ഷെ ആ ചെക്കൻ സാധിക്കില്ല സിദ്ധു ഞാൻ പറയുന്നവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സിദ്ധു എന്നിട്ട് നീ എന്തോന്നും മിണ്ടാതെ അവൾ ഡനിയനെ കുറിച്ച് അമ്മായി പറയുന്നത് അവൾ കേട്ടു നിന്നു കാരണം അവൾക്കറിയാം അമ്മായി അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ സിദ്ധാർത്ഥ അതിനെ തിരിച്ച് മറുപടി ഒന്നും കൊടുക്കാതായപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമമായതും തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് എത്തിയവൾ ഒരുപാട് പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞു തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ അയാളുടെ മൗനം അതവൾക്ക് സഹിക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ദിവസം മുഴുവൻ അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല അവൾ വാതിൽ തുറക്കാൻ കൂടി കൂട്ടാക്കിയില്ല പിറ്റേന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ് അവളെ കൂടെ വിളിച്ചു പക്ഷെ അവൾ അവന്റെ കൂടെ പോയില്ല ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കയറിയവൾ നേരെ പോയത് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ക്യാബിനിലേക്കാണ് ഞാനിവിടെ ചേരുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു വൺ ഇയർ അതിന്റെ അലപ്പ് പൂർത്തിയായി പിന്നെ എനിക്കിവിടെ തുടർന്നു പോകാൻ താല്പര്യമില്ല സോ ഞാൻ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ജോലി ചെയ്യണം എവിടെ ജോലി ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കാൻ ഞാനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടാൻ നിൽക്കരുത് എന്താ ഉണ്ടായി കാര്യം പറ സോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല സോ ഞാൻ വേറെ കമ്പനിയിലേക്ക് മാറുന്നു ജസോ പിന്നെ നാളെ ഞാൻ തിരിച്ചു എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ കൈ പോവല്ല ഒരു മമ്മത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്റെ അനിയനെയും കൊണ്ട് എന്റെ അനിയൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ബാധ്യത എനിക്കല്ല ചേർന്നിരുന്നു ഇത് പറ 
അവൾ വേഗം അവിടെ നിലനേറ്റി പോയത് ഇവാൻ അവളുടെ കൈ കയറി പിടിക്കുന്നത് ഹലോ ജസ്റ്റേച്ചി ഇത് അനുവാണ് ആ അനു പറ മോളെ ചേച്ചി എന്താ വീട്ടിലേക്ക് വരാഞ്ഞ് ഏയ് ഒന്നിന മോളെ ഇവിടെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു നാളെ വരൂ നാളെയോ പ്ലീസ് ചേച്ചി എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു ആ മോളെ ആ പിന്നെ വരുമ്പോഴി എണ്ണ കുടിക്കോട്ടെ ആ ഓക്കെ ഒരു കടലായി ഞാനരികെ അന്നാദ്യം കേട്ടു പ്രണയം മൃദു പല്ലവിയായി ആരോ പറഞ്ഞു ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടതുരാക്ക ഞാൻ നിനക്ക് നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് തരാം അവിടെ അനു ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരുപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കൊച്ചിന് ചെറിയൊരു ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നോടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ശരിക്കും ഓ കോഴി പറയുണ്ടായിരുന്നു അവർ വീട്ടിൽ ചെന്നതും സിദ്ധാർത്ഥ് അവരെയും കാത്ത് വെളിയിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ സിദ്ധാർത്ഥിനെ നന്നായി നോക്കി ഇച്ചേച്ചി വന്നോ എന്റെ പൊന്നി ചേച്ചി നിനക്ക് എന്താ എത്ര ചാടാ ഇന്നലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നില്ലേ ചാട ഒന്നുമല്ല മോളെ കുറച്ച് വാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടാ മിണ്ടായി പെട്ടെന്നാണ് അനുവിന്റെ ശ്ര ദിവാലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അവൾ വേഗം അവനെ ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവന്റെ കവളിലായി ഒന്ന് ചുംബിച്ചു ആ ചുണ്ടനും കിട്ടിയതും ഇവാനൊന്നും ഞെട്ടി കൂടെ വരും അവർ രണ്ടുപേരും വീടിനകത്തേക്ക് നടന്നു പെട്ടെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ് അനുവിനെ പുറകിലേക്ക് വലിച്ചു എന്റെ ചക്രം ഞാൻ കിസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കുട്ടിക്കാലത്തെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തല്ലു കൂടിയ ഒക്കെ വന്ന നേരം തൊട്ട് സിദ്ധാർത്ഥ് ജസീകളെ പോകുന്ന കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കുന്നത് ഇവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം ഇവാനെ അനുവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിന്നവരെ അനു ഒരു വിധത്തിലും വിടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അനുവിന്റെ നിർബന്ധം കാരണം അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്താണോ 
ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു അനു എന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്താ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം അത് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ നിന്നെ ജാസു തന്നെ വിളിക്കുന്നേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ജാസു എന്ന് എനിക്കത് വിചാരിച്ചു എന്നെ ജാസു എന്നാ അപ്പൊ മാത്രം വിളിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പാടുന്നോ ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ല വിളിച്ചോ പക്ഷെ അതിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം ചെയ്തോട്ടാ ആ എന്തോ ചെയ്യുന്നു ചെയ്തോട്ടാ ഞാനല്ലോ എങ്ങനെയല്ലാവര അതെന്തിനാണെന്ന് <laughs> 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 നിങ്ങളോടിരിക്കാം ഇപ്പൊ <laughs> 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 എനിക്കാദ്യമേ തോന്നി ചെയ്യാണെങ്കിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ നോക്കാം 
ഞാൻ <laughs> 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 അവരെല്ലാരും തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തുന്നു അനുവാണ് ആദ്യം വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് പിന്നാലെ വരും അനുക്കൊച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ നീ ഏത് നോക്കിയാൽ എന്റെ രണ്ട് വരിയും ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ഭാര്യ അളിയാ നിന്റെ കാമുകിട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വരവാ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അനു അതെ മൂന്ന് പേരും വളഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആക്രമിക്കാനും നിൽക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതൊക്കെ എപ്പോ കുഞ്ഞിനാവട്ടെ എനിക്ക് ഏട്ടൻ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അമ്മ ഓരോർക്ക് പറയുന്നത് ഇത് നടക്കില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയണം നന്ദി തരില്ല ഇത് നീ എന്നോടല്ലേ ചോദിക്കണ്ടേ പോയി അമ്മനോട് വയ്ക്കേ അതും പറഞ്ഞിട്ട് അവളും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇപ്പോഴാ ഏട്ടാ മനസ്സിലായത് നിങ്ങളിങ്ങനെ സിംഗിൾ ആയി പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്താ നമ്മളമ്മ ഹലോ അമ്മ അമ്മക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് എന്താ മോളെ ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടനെ അങ്ങനെ കിട്ടി ഏട്ടനെ ഇവാൻ അഗസ്ത്യ എന്ത് അമ്മിനി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് അങ്ങേര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കെട്ടി എന്റെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ഉത്തരവാദി അങ്ങേരാണ് അവസാനം വരെ കൂടെ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ പൊന്നാരേട്ടനല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം എന്നെ ഒന്ന് കിട്ടും പ്ലീസ്
സത്യം പറ നീ എന്തിനാ എന്നിട്ടിട്ട് പോയെ അമ്മ കോൾ ചെയ്ത് നീ കേട്ടല്ലേ ജാസു നിനക്കറിയില്ല അമ്മനെ അമ്മ പണ്ട് തൊട്ടേ അമ്മന എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ അതല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അന്നൊരു ഒറ്റ കോളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ